গার্ডের ফার্স্ট টপিক শুরু করব অর্থাৎ মেটাবলিজম গার্ডের প্রথম টপিকসটা আমরা শুরু করব তো আজকে আমরা আলোচনা করব মেইনলি মেটাবলিজম কার্টের যে ইন্ট্রোডাকশান হয় মানে মেইন বেসিক জিনিসগুলো মেটাবলিজম কার্ট শুরু হওয়ার আগে যে জিনিসটা পড়ানো হয় আর কি আর এর সাথে আমরা পড়ব বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান অ্যান্ড দুইটো টপিকসই খুব ছোটো ছোটো অ্যান্ড দুটো টপিকসই বেশ ইম্পর্টেন্ট কারণ মেটাবলিজম কার্ড বলেন কিংবা টার্ন বলেন যেখানে আপনারা পরীক্ষা দিবেন বিশেষত কার্ড পরীক্ষাটাতেই বেশি এখান থেকে বেসিক প্রশ্নগুলো দিয়েই শুরু হয় আলটিমেটলি যদি না আপনাকে কোনো বক্স কোয়েশ্চেন তুলতে না বলে তো যাই হোক আমরা আস্তে আস্তে সব কিছুই বলবো কোনটা আমাদের রিটার্ন পরীক্ষাতে লাগে কোনটা আমাদের ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে অ্যান্ড কী টাইপের জিনিস এখান থেকে আসে পরীক্ষাগুলোতে সেই সব বিষয়ে আজকে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক তো আমরা আজকে শুরু করব মেটাবলিজমের ইন্ট্রোডাকশান তো যদি আমরা প্রথমে একটু খেয়াল করি তো এখানে আসলে আমি বেশ কিছু স্লাইড আর কি তৈরি করছি তো এটা আসলে আমার নিজের তৈরি করা না বা আমি নিজে আসলে এগুলো বানাই না এগুলো বিভিন্ন বই থেকে আসলে কালেক্ট করা আপনারা বিভিন্ন রকম বই আপনারা পড়ে থাকেন সো এইগুলো আসলে বই থেকেই কালেক্ট করা হয়েছে তো যদি আমি একটু বইগুলার রেফারেন্স সহ উল্লেখ করি তাহলে আপনারা এবিসি অর্থাৎ মোফাজুল হক স্যারের এবিসি বই তারপরে সত্যনারায়ণ স্যারের সত্যনারায়ণ স্যারের বইটা ফলো করতে পারেন হারপার্স থেকেও বেশ কিছু স্লাইড এখানে আসে আর আপনাদের যে গাইড বই বা যে নোট বইগুলো বলে সেখান থেকেও বেশ কিছু জিনিস আছে তো অনেকে গাইড বই প্রেফার করে না বাট কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার গাইড বইয়ে খুব সুন্দরভাবে অ্যান্ড খুব সাজানো গোছানো দেওয়া আছে যার কারণে আমি অনেক কিছু সেখান থেকে সংগ্রহ করছি তো আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের চেষ্টা করব খুব সহজে অ্যান্ড যে জিনিসগুলো না পড়লেই নয় সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা যেহেতু এটা মেটাবলিজম কার্ড তো আপনাকে ফার্স্টেই জানতে হবে মেটাবলিজম জিনিসটা কি তো এখানে দেখেন মেটাবলিজম একটা ডেফিনেশন আছে এটা এবিসি থেকে কালেক্ট করা ইট ইজ দ্য সাম অফ টোটাল ইন্টিগ্রেটেড কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অকারিং সেলুলার লেভেল হুইস আর কনসার্ন উইথ অ্যানাবলিজম অর ক্যাটাবলিজম সো মেটাবলিজমটা যদি আমি সহজ বাংলায় আপনাদেরকে একটু বলি সো মেটাবলিজমটা হলো একটা কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ এটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় যেটা আমাদের সেলুলার লেভেল বা সেলের মধ্যে হয় তো মেটাবলিজম জিনিসটা হলো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা জৈব বিক্রিয়া যেটা আমাদের মানুষের শরীরে যত সেল আছে এই সেলের মধ্যে এই জিনিসটা সংগঠিত হইতেছে এটা হলো আমাদের মেটাবলিজম এখন এখানে বলতেছে যে এখানে দুইটা টার্ম উল্লেখ করছে একটা হলো অ্যানাবলিজম একটা হলো ক্যাটাবলিজম সো এই দুইটা টার্মেরও আলাদা আলাদা ডেফিনেশন আছে অ্যান্ড দুইটা টার্মেরই আমাদের আলাদা ডেফিনেশনটা জানতে হয় এখন একটু খেয়াল করেন এখানে অ্যানাবলিজম বলছে এটা একটা সিনথেটিক প্রসেস তো অ্যানাবলিজম অ্যানাবলিজমটা হলো একটা সিনথেটিক প্রসেস তো এখানে কি হয় আসলে দেখেন এখানে সিনথেটিক প্রসেস কনসার্ন উইথ দ্য সিনথেসিস অফ লার্জ কমপ্লেক্স সাবস্টেন্সেস ফ্রম দ্য স্মল অর সিম্পল মলিকিউলস তার মানে অ্যানাবলিজম জিনিসটা হলো ছোট ছোট কিছু পার্টিকেলস মিলে একটা বড় পার্টিকেলস তৈরি করতেছে এই যে ছোট ছোট পার্টিকেলসগুলো মিলে বড় একটা পার্টিকেলস তৈরি করতেছে এটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাবলিজম যেটা আপনাদের ডেফিনেশনটা আপনাদের সামনে দেওয়া আছে এটা বইয়ের ভাষায় ডেফিনেশন এখন এখানে আর একটা টার্ম আছে যে ইউটিলাইজড বাই এনার্জি তো দেখেন এখানে বক্স করে দেওয়া আছে যে ইউটিলাইজেশান অফ এনার্জি তার মানে এই প্রসেসটা সংগঠিত হইতে গেলে আপনার এনার্জি লাগবে এখন আমরা জানি যে এনার্জির একক কী হিউম্যান বডিতে যে এনার্জি ইউনিটটা আসলে ধরা হয় সেটা হল এটিপিতে ধরা হয় তো দেখেন এখানে আসলে এই অ্যানাবলিজম প্রক্রিয়া যেই জিনিসগুলো আছে যে মেটাবলিজমগুলো অ্যানাবলিক পাথ হয়েতে সম্পন্ন হয় সেখানে আপনার এটিপি খরচ করতে হবে এটা হলো বেসিক অ্যান্ড মেইন একটা কথা যেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে অ্যানাবলিজমই যখনই হবে সেখানে মনে রাখবেন সেখানে এনার্জি লস হবে অর্থাৎ সেল থেকে যে এনার্জিটা পাচ্ছে বা সেল এনার্জিটা খরচ করে এই পাথেগুলো সম্পন্ন করবে আর ক্যাটাবলিজমের ক্ষেত্রে কি বলতেছে ইট ইজ এ ব্রেকডাউন প্রসেস দেখেন এখানে বলছে যে ইট ইজ এ ব্রেকডাউন প্রসেস মানে এখানে ভাঙাচুরার কাজ বাজ চলতেছে আগে কি করছেন ছোট ছোট জিনিসগুলো না একটা বড় জিনিস তৈরি করছেন আর এখানে ক্যাটাবলিজমটা কি করতেছে বড় জিনিসগুলোকে ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট জিনিসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তৈরি করে ফেলতেছে দেখেন স্মলার অ্যান্ড স্মলার ফর্ম উইদ আর উইদাউট রিলিজ অফ এনার্জি এখানে একটা টার্ম মনে রাখতে হবে যে ক্যাটাবলিজমের ক্ষেত্রে এনার্জি তৈরি হতেও পারে নাও পারে তার মানে এখানে কিন্তু বলে নাই যে এনার্জি তৈরি হবেই আপনার এনার্জি তৈরি হতেও পারে নাও পারে এই টার্মটা মনে রাখতে হবে এটা ভাইবাতে কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স করে তো ক্যাটাবলিজমের ক্ষেত্রে যেই পাথ হয়েগুলো ক্যাটাবলিজমটা ফলো করে 
সবগুলো পাথে নর্মালি আমাদের সেখান থেকে এনার্জি প্রডিউস হয় বা এনার্জি রিলিজ হয় তার মানে একটা বড় জিনিস ভাঙলে যখন ছোট ছোট জিনিস তৈরি হইতেছে তখন সেখান থেকে এনার্জি রিলিজ হইতেছে এখন আমরা একটু এখানে খেয়াল করি যে অ্যানাবলিজম আমাদের বডিতে কিছু অ্যানাবলিজম আছে যে জিনিসগুলো আসলে সিনথেসিস এখন এখানে আছে সিনথেসিস অফ প্রোটিন সিনথেসিস অফ কার্বোহাইড্রেট সিনথেসিস অফ ফ্যাট যাই হোক সিনথেসিস হইলেই সেটা অ্যানাবলিজম সেখানে সিনথেসিস হয় আর ক্যাটাবলিজম যে বিক্রিয়াগুলো হয় নর্মালি ক্যাটাবলিজম নামের সাথে মিল রাখবে দেখবেন যে বিক্রিয়াগুলো শেষে লাইসিস ওয়ার্ডটা থাকে তো লাইসিস দেখলে মনে রাখবেন যে ওইখানে ভাঙা চোলার কাজ চলতেছে অথবা ব্রেকডাউনের কাজ চলতেছে তো সেটা হলো ক্যাটাবলিজম আর যেখানে দেখবেন যে সিনথেসিস সেখানে মনে রাখবেন সেটা নর্মালি অ্যানাবলিজম এখন আসি আমরা একটু পরের টার্মটাই এখন আসি বায়ো এনার্জেটিক্স অ্যান্ড ফ্রি এনার্জি এই যে বললাম যে আমাদের বডিতে এত কিছু চলতেছে বিভিন্ন ধরনের পাথ হইতে বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম চলতেছে সেই পাথ হইগুলো সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন এনার্জি আমাদের লাগে তো এর মধ্যে কিছু আছে বায়ো এনার্জেটিক্স মানে কিছু এনার্জি আছে কম্পাউন্ড হিসেবে থাকে যেইগুলো আসলে এনার্জি প্রোভাইড করে আর কিছু ফ্রি এনার্জি থাকে যেই এনার্জিগুলো আসলে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন জিনিস রিপ্রেজেন্ট করে এটা হলো ফিনি একটা এনার্জি চার্জ থাকে যেটা আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিয়াকশানের মাধ্যমে প্রোডাকশান হয় নর্মালি ধরা হয় যে পিএইচ সেভেন থাকাকালীন যে এনার্জিগুলো প্রডিউস হয় এবং সেটা আসলে এই যে আমাদের মেটাবলিক ফুয়েল হিসেবে অ্যাভেলেবেল থাকে বাট সেটা আসলে কাজ করে না নর্মালি এটা ফ্রি এনার্জি হিসেবে থাকে বাট যদি কখনো দরকার পড়ে সেটা মেটাবলিক ফুয়েল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এটা হলো আমাদের ফ্রি এনার্জি এখন আপনারা যখন এটা পড়বেন তখন এর সাথে আরেকটা অ্যাসোসিয়েটেড টার্ম পড়তে হয় সেটা হলো আমাদের হাই এনার্জি কম্পাউন্ড এখন আমরা সবাই জানি যে আমাদের বডিতে ম্যাক্সিমাম যে কাজগুলো হইতেছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো হইতেছে এই বিক্রিয়াগুলোতে যে অ্যানাবলিক পাথের মাধ্যমে যেগুলো সম্পন্ন হইতেছে সেখানে এনার্জি লাগতেছে এখন কথা হলো এই এনার্জির একক তো আমরা পড়ে আসছি যে এনার্জিটাকে আমরা এটিপি দ্বারা প্রকাশ করি এখন শুধু কি এই এটিপি আমাদের এনার্জি প্রোডাউস করে বা এনার্জি প্রোভাইড করে না এছাড়া আরও দেখেন হাই এনার্জি কম্পাউন্ড আছে যারা আসলে আমাদের বডিতে বিভিন্ন পাথ হয়ে বিভিন্ন মেটাবলিক ওয়েতে এনার্জিগুলো প্রোভাইড করতেছে তো আপনাদের ভাইবাতে এটা আমাদের ভাইবা প্লাস রিটেন দুইটা টার্মে আসে মানে ভাইবাতেও লাগবে রিটেনেও আসবে সো এটা দেখবেন আপনাদের প্রশ্ন ব্যাংক যদি আপনারা দেখেন তো সেখানে দেখবেন যে নেম সাম অফ হাই এনার্জি কম্পাউন্ডস সো হাই এনার্জি কম্পাউন্ডসটাকে পাঁচটা ক্লাসিফিকেশনে ভাগ করা হয় প্রথমে এলো ফায়রো ফসফেট তারপরে অ্যাসাইল ফসফেট তারপর এনোল ফসফেটস অ্যান্ড থায়োলেস্টার অ্যান্ড গোয়ানিডিও ফসফেটস তো এই পাঁচটা নাম আসলে আলটিমেটলি আপনাকে মুখস্থ করতে হবে আপনাকে এই নামটা দেখলেন এখানে আসলে বোঝার কিছু নয় হাই এনার্জি কম্পাউন্ডসের এই নাম এবং সাথে এক্সাম্পেল যেমন ফায়রো ফসফেটের একটা এক্সাম্পেল মাস্ট বি বলতে হবে সেটা হলো এটিপি এছাড়াও যদি আপনি আরও কিছু জানেন অন্য জায়গা থেকে যদি সংগ্রহ করতে পারেন এক্সাম্পেলগুলো আপনি সেটা বলতে পারেন বাট এটিপি না বললে কিন্তু সমস্যা তার মানে আমি এখানে যে কটা নাম বা যে কটা এক্সাম্পেল এখানে তুলে ধরছি সবগুলোই আসলে আপনাকে বলতেই হবে ভাইবাতে এরপর একটু খেয়াল করেন অ্যাসাইল ফসফেটস অ্যাসাইল ফসফেটসের উদাহরণ কি আছে ওয়ান থ্রি বিস ফসফ গ্লিসারেট এটা আপনাকে মাস্ট বলতে হবে এরপর আছে এনোল ফসফেটস যেটার উদাহরণ বলতেছি ফসফোইনোল পাইরোভেট এরপর আছে থায়োলেস্টার অ্যাসিটাইল কোয়ে অ্যান্ড অ্যাসাইল কোয়ে এবং আছে গোয়ানিডিও ফসফেটস এটার এক্সাম্পল দিতেছি ফসফো ক্রিয়েটিনিন তো এইগুলো আপনাকে এক্সাম্পল দিতে হবে অ্যান্ড এটা ভাইবাতে কিন্তু জিজ্ঞেস করে সো হাই এনার্জি কম্পাউন্ডের ক্লাসিফিকেশন প্লাস এক্সাম্পল মাস্ট 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 এটা আপনাকে জানতেই হবে আপনার যদি মনে না থাকে লিখে লিখে পড়ে চেষ্টা করবেন বাট মুখস্থ করে ফেলবেন কারণ ভাইবা বটে এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবেই এখন আসি আমরা অ্যানাবলিজম অ্যান্ড ক্যাটাবলিজম একটু আগে দেখে আসছি এখন নতুন আর একটা টার্ম পাবো অ্যাম্ফিবোলিক পাথ হয়ে এখন অ্যানাবলিজম যেটার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি ওইখানে যেই পাথ হয়েগুলো রিলেটেড অ্যানাবলিজমের সাথে যে পাথ হয়েগুলো রিলেটেড সেইটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাবলিক পাথ হয়ে ক্যাটাবলিজমের সাথে যে পাথ হয়েগুলো রিলেটেড সেগুলোকে আমরা বলতেছি ক্যাটাবলিক পাথ হয়ে আর এমন একটা পাথ হয়ে আছে যেটা দুইটা রিকম্বিনেশন মানে যে পাথের মধ্যে কিছু সংগঠিত হইতেছে অ্যানাবলিকভাবে বা অ্যানাবলিজম হইতেছে কিছু জায়গায় কিছু জায়গায় হইতেছে ক্যাটাবলিজম সো দুইটাই যখন একটা বিক্রিয়ার মধ্যে বা একটা পাথের মধ্যে মিক্স মিক্স আকারে থাকতেছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাম্ফিবোলিক পাথ হয়ে তো এখানে একটু খেয়াল করেন অ্যানাবলিক পাথে বলতেছে যে অ্যানাবলিক পাথ হয়ে আর দ্য বায়োসিনথেটিক রিয়াকশান কনসার্নড উইথ দ্য সিনথেসিস অফ লার্জার অর মোর কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ফ্রম স্মলার প্রিকারসার্স অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন অফ এনার্জি তো আপনারা যে অ্যানাবলিজমে যে
আমি আগেই বলেছিলাম এখানে আসলে ছোট ছোট মলিকিউল মিলে বড় একটা মলিকিউল তৈরি করার যে একটা পাথওয়ে সেই পাথওয়েগুলোই আসলে অ্যানাবলিক পাথওয়ের মধ্যে পড়ে আর দেখেন ক্যাটাবলিক পাথওয়ে যখনই যাবেন দেখবেন যে ব্রেকডাউন প্রসেস এই যে বলছি যে এখানে সব ভাঙাচুরার কাজ বাদ চলতেছে তার মানে ব্রেকডাউন প্রসেস কনসার্ন উইথ ব্রেকডাউন অফ লার্জ কমপ্লেক্স সাবস্টেন্স ইন্টু স্মলার অ্যান্ড সিম্পিলার ফর্ম তার মানে ক্যাটাবলিজমটা হলো অ্যানাবলিজমের উল্টা আর অ্যানাবলিজম হলো ক্যাটাবলিজমের উল্টা অ্যানাবলিজমে খরচ হইতেছে এনার্জি আর ক্যাটাবলিজমে এনার্জি প্রডিউস করতেছে আবার কিছু কিছু জায়গায় করতেছে না তার মানে মে আর মে নট এই যে একটা ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটা ক্যাটাবলিজমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাট অ্যানাবলিজমের ক্ষেত্রে মাস্ট 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 সেখানে এনার্জি লাগবে সেখানে এনার্জি না থাকলে অ্যানাবলিক পাথওয়েটা সম্পন্ন হবে না সেটা কিন্তু মাথায় রাখবেন তো এখন আমি বলছিলাম যে ক্যাটাবলিজমের সাথে দেখবেন যে সবার শেষে লাইসিস আছে এ দেখেন গ্লাইকোলাইসিস তারপরে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রোটিওলাইসিস লিপোলাইসিস বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড তো লাইসিস ওয়ার্ডটা যেখানেই দেখবেন মনে রাখবেন যে এটা একটা ক্যাটাবলিক পাথ হয়ে এবার একটু আসি অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ে কিচ্ছু পারেন না পারেন পরীক্ষার হলে আপনার ভাইবা বোর্ডে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ের এক্সাম্পল দিতে কিছু না পারলেও এই সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল অবশ্যই বলবেন যেটা আর একটা নাম টিসিএ সাইকেল টিসিএ সাইকেল অথবা সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল অথবা আরও একাধিক নাম আছে টিসি সাইকেলের আমি যখন টিসি সাইকেলটা দেখাবো তখন আমি বলে দিব বা আপনারা যখন বই থেকে পড়বেন তখন এটার আরও অল্টারনেটিভ নাম আছে এগুলোও জিজ্ঞেস করে অর্থাৎ টিসি সাইকেলের অল্টারনেটিভ নামগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে সো টিসি সাইকেল নিয়ে বলতে গেলে আসলে অনেক কিছু বলা লাগবে কারণ ওটা আলাদা একটা ক্লাস আমি নিব অ্যান্ড ওটা আলাদা একটা টপিক্স সো ওটা নিয়ে আসলে ডিটেলস এখন বলতে চাচ্ছি না এখন অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ে বলতেছে কি দেখেন ক্রস রোড অফ মেটাবলিজম অ্যাক্টিং অ্যাজ লিঙ্কস বিটুইন অ্যানাবলিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক পাথ হয়ে তার মানে অ্যাম্ফিবলিক পাথ হইতে অ্যানাবলিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক পাথ হয়ে দুইটাই একসাথে হইতেছে ঠিক আছে এই দেখেন অ্যাক্টিং অ্যাজ লিং তার মানে এই অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়েটা অ্যানাবলিজমও হইতেছে ক্যাটাবলিজম হইতেছে দুই ধরনের মেটাবলিজমের মধ্যে একটা লিঙ্ক তৈরি করতেছে এই অ্যাম্ফিবলিক পাথ হয়ে এরপরে আসি আমাদের ইন্ট্রোডাকশানের মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট টপিকস বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান আপনারা যখন এটা পড়বেন তো অনেক কিছু এখান থেকে আসলে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে অনেক কিছু এখানে রিটার্নে আসে সো প্রথমে এখান থেকে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানের ডেফিনেশান তো দেখেন আমি স্টার দিয়ে রাখছি একাধিক স্টার মানে এটাকে আনলিমিটেড স্টার দিলেও আসলে কম হয়ে যায় এত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস তো তার আগে আমরা একটু বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানে ঢোকার আগে একটু অক্সিডেশান অ্যান্ড রিডাকশান সম্পর্কে একটু জেনে আসি আপনারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসছেন জারণ বিজারণ অনেক কিছুই পড়ছেন সো এটাও আসলে ওই রকম কিছুই অ্যান্ড ওটারই ইংলিশ ভার্সন এখানে তো দেখেন অক্সিডেশান বলতেছে অক্সিডেশান কী জিনিস অক্সিডেশান ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ রিমুভাল অফ ইলেকট্রন তার মানে এখানে রিমুভাল অফ ইলেকট্রন এই ওয়ার্ডটা আমাদের বলতে হবে আবার বলছে রিডাকশান বলছে রিডাকশান ইজ ডিফাইন অ্যাজ দ্য গেইন অফ ইলেকট্রন তার মানে এ কি করতেছে রিমুভ করতেছে আর এ যে ইলেকট্রনটা রিমুভ করতেছে ইলেকট্রনটা যে ইলেকট্রনটা রিমুভ করতেছে এই ইলেকট্রনটা এ আবার গেইন করতেছে তাই মানে অক্সিডেশনে ইলেকট্রনের ত্যাগ হইতেছে আর রিডাকশানে ইলেকট্রনের গ্রহণ হইতেছে ঠিক আছে তো এইখানে একটু বিক্রিয়াটা দেখেন এফি টু প্লাস থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করছে তো ত্যাগ করার পর এফি থ্রি প্লাস হয়েছে এটাকে আমরা বলছি অক্সিডেশান তার মানে কি রিমুভাল অফ ইলেকট্রন তো এখান থেকে একটা রিমুভাল হয়ে গেল এটা তৈরি হলো অক্সিডেশান হলো আর কি করতেছে মনে করেন ওই ইলেকট্রনটাই ক্লোরিন নিয়ে ক্লোরাইড আয়নে কনভার্ট হয়ে গেল সেটাকে আমরা বলতেছি রিডাকশান তার মানে ওই ইলেকট্রনটা গ্রহণ করতেছে সো এটা হলো বেসিক জিনিস তো এটা আসলে বোঝানোর এরকম কিছু না আপনারা সবাই আশা করি জানেন কারণ এটা ইন্টারমিডিয়েটের একটা পড়া তো অক্সিডেশান রিডাকশান সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন যদি আমরা যে টার্মটার কথা বলতেছিলাম বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান তো যখনই আপনার এই বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান জিজ্ঞেস করবে আপনাকে ফার্স্টেই জিজ্ঞেস করবে এটা ডেফিনেশান বলো তো বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানের ডেফিনেশানটা হলো দ্য অক্সিডেশান অফ বায়োমলিকিউলস ইন বায়োলজিক্যাল সিস্টেম তার মানে এই যে বায়োলজিক্যাল কথাটা আসছে অক্সিডেশানের ডেফিনেশানটা সেম জিনিস বাট বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানটা হইতেছে এটা আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে হবে এবং এনজাইমের ইনফ্লুয়েন্সে হবে তার মানে আপনাকে বলতে হবে ইট ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল সিস্টেম বা অক্সিডেশান অফ বায়োমলিকিউলস ইন বায়োলজিক্যাল সিস্টেম আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ এনজাইম এই যে বলতেছে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ এনজাইম তার মানে এখানে একাধিক এনজাইম কাজ বাস করবে ঠিক আছে এখন বলছে যে শুধু যে এনজাইম না আরও সাথে আছে কো এনজাইমও আছে 
ওইখানে শুধু ছিল অক্সিডেশান এটা যে কোনো মাধ্যম হতে পারে বাট বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানটা অবশ্যই আমাদের হিউম্যান বডির মধ্যে বা বায়োলজিক্যাল একটা এনভায়রনমেন্টে সম্পন্ন হতে হবে এবং সেখানে ইনফ্লুয়েন্স থাকবে কার কার এনজাইম এবং কো এনজাইমের এখন আমাদের কয়েকটা এনজাইমের নাম লাগবে যেটাকে আমরা চারটা ক্লাসিফিকেশানে ভাগ করা হয়েছে যে এনজাইম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান তার মানে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানের জন্য কি কি এনজাইম লাগে যেটা আসলে অক্সিডো রিডাকটেস গ্রুপের এনজাইমগুলো আপনারা এনজাইম পড়ার সময় দেখে আসছেন বায়োলো বায়োকেমিস্ট্রিতে যখন এনজাইম পড়ছেন এনজাইমের ক্লাসিফিকেশান পড়ছেন ওখানে অক্সিডো রিডাকটেস নামে একটা গ্রুপ আছে তো এই যেখানে যে চারটা এনজাইমের নাম বলছে অক্সিডেজেস ডিহাইড্রোজিনেস তারপরে হাইড্রোপার অক্সিডেজেস তারপরে অক্সিজিনেসেস এই চারটায় আসলে এই অক্সিডো রিডাকটেস এনজাইমের যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত মানে এই ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত এই চারটা এনজাইম যে চারটা এনজাইম আপনাকে মাস্ট বি বলতেই হবে এর বাইরে আরও অসংখ্য এনজাইম থাকতে পারে বাট আপনাকে কিন্তু এই চারটা এনজাইমের নাম মাস্ট বি বলতে হবে এরপরে আসি মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান এখন তো আমরা বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানের ডেফিনেশনও জানলাম এখান কোন কোন এনজাইম ইনফ্লুয়েন্স করে সেটাও আমরা জানলাম এখন কোন মেকানিজমের মাধ্যমে এখানে কাজ বাজ হইতেছে সেটা একটু জানতে হবে সো মেকানিজম অফ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশান যখন পড়বেন অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন টু বায়োমলিকিউলস আর রিমুভাল অফ ইলেকট্রন ফ্রম বায়োমলিকিউলস তার মানে যে বায়োমলিকিউলসগুলো নিয়ে আমরা এখানে কাজ করব সেখানে দুই ধরনের মেকানিজম হবে হয় সেখানে অ্যাডিশন অফ অক্সিজেন হইতে হবে অর্থাৎ বায়োমলিকিউলসের সাথে আমরা অক্সিজেন অ্যাড করব অথবা কি করব বায়োমলিকিউলস থেকে ইলেকট্রনটাকে রিমুভ করব এই দুইটা ওয়েতে আসলে আমাদের বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশানটা সম্পন্ন হবে তার মানে যদি এটা না বুঝে থাকেন আপনাকে মনে করেন একটা সাবস্টেন্স দেওয়া হলো মনে করেন সেটা হইতে পারে এফ মনে করেন এটা একটা সাবস্টেন্স আপনাকে দুইটা ওয়েতে কাজ করতে হবে একটা ওয়েতে বলতেছে হয় অক্সিজেন এটার সাথে অ্যাড করতে হবে অ্যাড করতে হবে অথবা বলতেছে এর থেকে ইলেকট্রন সরাইতে হবে ইলেকট্রন রিমুভ করতে হবে ইলেকট্রন রিমুভের মাধ্যমে আপনি এটার মেকানিজম করতে পারবেন বা এটা এখানে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন হবে আবার এর সাথে অক্সিজেন অ্যাড করে তখন আপনি এর বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন করতে পারবেন কোন সাবস্টেটের এই এফ সাবস্টেট যেটা আমরা নিছি কল্পনা করতেছি এই সাবস্টেটের ক্ষেত্রে এখন আমরা এসে একটা রিডক্স পটেন্সিয়াল নামে একটা টার্ম আপনারা পাবেন এটা ভাইভাতে খুব বেশি আক্স করে রিটেনে না আসলেও বা কম আসে বাট ভাইভাতে খুব বেশি আক্স করে তো এখানে দেখেন রিডক্স পটেন্সিয়ালটা হলো এটা অক্সিডেশান রিডাকশান পটেন্সিয়াল সো এটাই হলো একটা অক্সিডেটিভ রিডেনশিয়াল পটেন্সিয়াল মানে এখানে কি হবে যে টেন্ডেন্সি আপনার যে রেডক্স পেয়ার থাকবে এখন রেডক্স পেয়ার কী জিনিস রেডক্স পেয়ার কারা বা কাদেরকে আমরা বলি সেটা আমি একটু পরে আলোচনা করতেছি তার আগে একটা জিনিস বলে রাখি রেডক্স পেয়ার তো রেডক্স পেয়ারটার জিনিসটা হলো মনে করেন একটা আয়রন একটু আগে আমরা দেখছি এফি টু প্লাস অথবা এফি থ্রি প্লাস এখন এফি টু প্লাসটা যখন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করবে অথবা গ্রহণ করবে করার পরে এটাতে এখানে কনভার্ট হবে তো এটা এ একে অপরের পরিপূরক বা এক এরা এক একে অপরের এক একজন পেয়ার হিসেবে কাজ করে তো মনে করেন এটা হলো আমাদের একটা সাবস্টেন্স বা আমাদের রেডক্স পেয়ার যাদের টেন্ডেন্সি আছে ইলেকট্রন ত্যাগ করার অথবা গ্রহণ করার তার মানে রেডক্স পটেন্সিয়ালটা হলো অক্সিডেশান রিডাকশান পটেন্সিয়াল ইজ এ কোয়ালিটেটিভ বা সরি ইট ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ মেজার অফ দ্য টেন্ডেন্সি অফ রেডক্স পেয়ার টু লুজ অর গেইন অফ ইলেকট্রন তার মানে বলতেছে যে এখানে কিছু পেয়ার থাকবে যাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকবে ইলেকট্রন ত্যাগ করার অথবা গ্রহণ করার এবং সেটা হইতে হবে আমাদের নর্মাল পিএইসে অর্থাৎ পিএই যখন নর্মাল থাকবে সেভেন এবং পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে নর্মাল এটা রুম টেম্পারেচার ধরা হয় সো এই টেম্পারেচার এবং এই পিএইসের মধ্যে যখন কোনো একটা রিডক্স পেয়ার ইলেকট্রন ত্যাগ করবে বা গ্রহণ করবে এবং তাদের যে ইলেকট্রন ত্যাগ করার বা গ্রহণ করার যে একটা টেন্ডেন্সি এবং সেটা হলো আমরা কোয়ান্টিটি আকারে প্রকাশ করতেছি সেটাকে আমরা বলতেছি রেডক্স পটেন্সিয়াল এখন একটু দেখেন কয়েকটা জিনিসের রেডক্স পটেন্সিয়াল আমরা একটু জানবো তো তার আগে একটু দেখেন এই যে আমি যেটা বলছিলাম এফ এ ডি এটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার পরে বা হাইড্রোজেন গ্রহণ করার পরে এফ ই ডি এইচ টুতে কনভার্ট হয়ে যায় আবার এফ ই টু প্লাস আয়রন যেটা একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করার পরে এফ ই থ্রি প্লাসে কনভার্ট হয়ে যায় আবার আছে এন এ ডি যেটা আবার একটা হাইড্রোজেন আন গ্রহণ করার পর এন এ ডি এইসে কনভার্ট হয়ে যায় সো এরা হলো আমাদের সব রিডক্স পেয়ার এরপরে আছে আমাদের কি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা আপনাদের ভাইবাতে রিটেনে সব জায়গায় আসবে এটা আপনাদের সত্যনারায়ণ স্যারের বইয়ে এরকম একটা গ্রাফ আছে অর্থাৎ এরকম একটা সাইক্লিক ওয়েতে বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে আপনারা এই জিনিসটা একটু মুখস্থ করে ফেলবেন বা এই জিনিসটা একটু লেখার অভ্যাস করবেন এই জিনিসটা
তো এখন একটু খেয়াল করেন এখানে কয়েকটা জিনিস আসলে বুঝতে হবে এখানে আমাদের শুরু হইতেছে সাবস্ট্রেট লেভেল থেকে আমাদের শেষ হইতেছে অক্সিজেন নেয় বাট এটা বোঝার আগে আমাদের এটার ডেফিনেশনটা একটু জেনে আসতে হবে যে রেসপিটোরি চেইন জিনিসটা আসলে কি রেসপিটোরি চেইনটা হলো একটা সিরিজ অফ ক্যাটালিস্ট তার মানে এটা হলো বলতেছে সিরিজ এই যে আমরা দেখতেছেন যে একটা সিরিজ একটা ওয়েতে আসলে সামনের দিকে অগ্রসর হইতেছে তো এইটা আমরা বলতেছি যে রেসপিটোরি চেইন ইজ আ সিরিজ অফ ক্যাটালিস্ট ইন দ্য ইনার মাইটোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেন এখন আমরা মাইটোকন্ডিয়া সবাই দেখছি যে এরকম মাইটোকন্ডিয়া থাকে যেটার দুইটা লেয়ার থাকে একটা ইনার মেম্ব্রেন আর একটা আউটার মেম্ব্রেন তো এরকম দেখতে আমার ছবি আঁকাটা ভালো না তো এরকম দেখতে বাট এটা সম্পন্ন হইতেছে এই যে ইনার মেম্ব্রেন ঠিক আছে মাইট্রোকন্ডিয়ার ইনার মেম্ব্রেনের মধ্যে হইতেছে এই জিনিসটা তার মানে ইলেকট্রো ট্রান্সপোর্ট চেইনটা ইনার মেম্ব্রেনে সংগঠিত হবে এখানে দেখেন সাইট অল মাইট্রোকন্ডিয়াল কন্টেনিং সেল কম্পার্টমেন্ট কোথায় ইনার সার্ফেস অফ মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেন তার মানে ইনার সার্ফেস অফ মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেনে আমাদের রেসপিটোরি চেইন অথবা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা সম্পন্ন হবে এখন একটু খেয়াল করেন ডেফিনেশনটা যে রেসপিটোরি চেইন ইজ আ সিরিজ অফ ক্যাটালিস্ট ইন দ্য ইনার মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেন হুইজ কালেক্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট ডিরেক্টিং দেম টু দেয়ার ফাইনাল রিয়াকশান উইথ অক্সিজেন টু ফর্ম ওয়াটার অ্যান্ড জেনারেশন অফ এটিপি তার মানে রেসপিটোরি চেইনের মাধ্যমে আসলে কি হইতেছে এটা আমাদের ইনার সার্ফেস অফ মাইট্রোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেনের মধ্যে কিছু সাবস্টেন্সকে তাদের ফাইনাল রিয়াকশান করতেছে কাদের সাথে মানে কিছু সাবস্টেন্সকে অক্সিজেনের সাথে ফাইনালি একটা রিয়াকশান করার মাধ্যমে পানি তৈরি করবে এবং শক্তি উৎপন্ন করবে তার মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এটার কাজ হলো কোনো একটা সাবস্টেন্সকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করাইবে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করানোর পর সেখান থেকে ওয়াটার জেনারেশান করবে এবং এটিপি প্রডিউস করবে এটাই হলো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মেইন কাজ তো দেখেন কোন কোন সাবস্টেন্সগুলো আসলে এখানে কাজ করে দেখেন এখানে সে রিডিউসড কোয়েনজ্যাম অর্থাৎ এন এ ডি এইচ টু অ্যান্ড এফ এ ডি এইচ টু এখন এন এ ডি মানে কি নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাইনিওক্লোটাইট আর এফ এ ডি মানে হলো ফ্লাভিন অ্যাডিনিন ডাইনিওক্লোটাইট এগুলোর কোনোরূপ আপনারা পড়তে গেলেই পাবেন বিভিন্ন জায়গা এগুলো আছে সেই জিনিসগুলো একটু জেনে রাখতে পারলে ভালো কারণ ভাইবাতে আপনারা এন এ ডি এফ এ ডি এইগুলো বললে স্যার ম্যাম মাইন্ড করে সো এগুলোর পূর্ণরূপ একটু জেনে রাখবেন তো আমরা সাবস্টেট পাইলাম তো এখানে দেখেন সাবস্টেট পাইলাম তারপর সাবস্টেটটা কনভার্ট হইলে এন এ ডি প্লাসে এন এ ডি প্লাস থেকে কনভার্ট হইতেছে এফ এম এন এইখানে প্রথম এটিপিটা জেনারেশন হবে তার মানে এন এডি থেকে যখন এফ এম এন এ কনভার্ট হইতেছে এটা আমাদের এটিপি জেনারেশনের ফার্স্ট সাইট তো আমাদের তিনটা এটিপি জেনারেশনের সাইট আছে সাইট ওয়ান সাইট টু সাইট থ্রি এটা আপনাদেরকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে যে কোন কোন স্টেপের পরে এটিপি জেনারেশন হয় তো এন এডি থেকে এফ এম এন এ কনভার্ট হওয়ার সময় এখানে প্রথম এটিপি প্রডিউস হয় তারপরে কোয়েনজ্যাম কিউ থেকে সাইটোক্রোম বি তে যাওয়ার সময় এখানে দুইটা সেকেন্ড সাইট অফ এটিপি প্রোডাকশানের এখানে এটিপি প্রোডাকশান হয় এবং সাইটোক্রোম এ থেকে এ থ্রিতে যাওয়ার সময় এখানে আবার সাইট থ্রি যেখানে এটিপি জেনারেশান হয় আর ওপরে যে জিনিসগুলো দেখতেছেন যে এই যে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে এগুলো হলো সব ইনহিবিটর অর্থাৎ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনকে কোন কোন ওয়েতে বা কোন জায়গায় কোন সাইটে আসলে এই জিনিসগুলো ইনহিবিট করতে পারে সেটা আর কি এখানে লেখা আছে যেমন এফ এম এন থেকে কোয়েনজাইম কিউ এ কনভার্ট হওয়ার সময় যদি এম আই এল তারপর রিটর্নন তারপর সে হলো প্যারিসিডিন এ এই জিনিসগুলো যদি এখানে উপস্থিত থাকে তখন কি করে এফ এম এন থেকে কোয়েনজাইম কিউ এ যাইতে দেয় না তার মানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্টটাকে সামনের দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না এই সাইডটাতে আর এই সাইডটিতে কারা দায় এরা তিনজন দায় আবার আছে যেমন সাইটোক্রোম বি থেকে সাইটোক্রোম সি ওয়ানে যাইতে দেয় না কে অ্যান্টিমাইসিন এ এবং ব্রিটিশ অ্যান্টিলুইসেন্ট এরা যাইতে দিতে চায় না আবার কি দেখেন সাইটোক্রোম এ থ্রি থেকে অক্সিজেন প্রোডাকশান একদম লাস্ট স্টেজেও যে অনেকেই আছে এখানে বাধা দিতেছে তারা কি সায়ানাইড কার্বন মোনোঅক্সাইড সোডিয়াম অ্যাসাইড এরা কি করতেছে এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটাকে ইনহিবিট করার চেষ্টা করতেছে এখন আবার একটু খেয়াল করেন আমরা মেন জিনিসে চলে আসি এখন আমাদের এই রেসপিটোরি চেইনটা সংগঠিত হওয়ার জন্য কি কি জিনিস লাগবে বা এটার আমাদের স্যাল অ্যান্ড ফিচারটা কী কী সেটা একটু জানি তো আমরা প্রথমেই জানি যে আমাদের রেসপিটোরি চেইনটা সংগঠিত হইতে গেলে আমাদের যে কাঁচামাল যেটাকে বলে সাবস্টেট তো সেটা আমাদের লাগবে এন এডি টু এইস অ্যান্ড এফ এডি টু এইস এখন কী প্রডিউস করতেছে তার মানে এখানে আমাদের প্রোডাক্ট কী হইতেছে ওই যে বললাম দেখেন এখানে একটু খেয়াল করেন ওয়াটার আর জেনারেশন অফ এটিপি তার মানে আমাদের কী প্রোডাক্ট তৈরি হবে এটিপি এবং ওয়াটার নর্মালি এটা আমরা জানি কোথায় হইতেছে বলছিলাম যে ইনার মাইটোকন্ডিয়াল মেম্ব্রেন তো মাইটোকন্ডিয়াতে দুইটা ল
कारण आगे बी कैटाबलिक पाथ होते एकम्र एटी जेनारेशन है एनाबलिक पाथ होते एटी जेनारेशन है ना से खरच है बाट एखे हमारे प्रडिउस करा लगते से एटीपी तो अवश्य ये मास्ट भी कैटाबलिक पाथ होते हैं देखें एट रेट लिमिटिंग एनजाइम आज है यह सैट्रोक्रोम अक्सिडेस एंड एटीपी सिन्थेटेज तो ये दुईटा एनजाइम ना थकले रेसपिटोरि चेन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन का संगठित होना सो जे एनजाइम ना थकले को सैकेल संगठित होते पर ना आल्टिमेटली सेटाई हलो ओई सैकेलर क्षेत्र रेट लिमिटिंग एनजाइम तो रेट लिमिटिंग एनजाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टपिक्स हमारे पुरो मेटाबलिजम कार्डे अपनारा विभिन्न रकम पाथे पड़े विभिन्न रकम मेटाबलिजम ओए पड़े विभिन्न सैकेल पड़े प्रत्येक जैगा रेट लिमिटिंग एनजाइम सम्पर्क जानते हैं एंड रेट लिमिटिंग एनजाइम सम्पर्क आपके डिटेल जिज्ञेस कर जटार रेट लिमिटिंग रेट लिमिटिंग एनजाइमटार नाम कि पाथ होते यटारे को रेट लिमिटिंग एनजाम कस कर मैं अपना ये आल्टिमेटली मनस्थ रखते ही एन आस एटीपी प्रोडक्शन कयट ए टीपी प्रोडक्शन करते से एन ए डी एस टू एरा नर्माली तीनटे ए टीपी प्रडिउस कर और एफ ए डी एस टू एरा दुईटा ए टीपी प्रडिउस कर ये जो बताते अपन टी सी सैकेल जो पड़बें टी सी सैकेले कयटा ए टीपी प्रोडक्शन है वोखने देखें जो रेसपिरेटरि चेन लेवल तपर फसफोरेशन मध्यम कयटा ए टीपी है अनेक किस ये पाए ए टीपी क्योंकुलेशन हिसाब निकाशो तक और भाव कर शिखते पर एखे एक मन रखबें इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेनर क्षेत्र में एन ए डी एस एस एरा सब समय तीनटे ए टीपी तैयारी और एफ ए डी एस टू एरा सब समय दुईट ए टीपी तैयारी करें तर मैंने निकोटिनामाइड एडिन डायनोक्लोटाइड एरा सब समय तीनटा ए टीपी प्रोडक्शन कर और एफ ए डी एरा सब समय दुईटा ए टीपी प्रोडक्शन कर एंड पार्पोसा कि उद्देश्य कि तर मैंने मेन उद्देश्य आसल आल्टिमेटली ए टीपी जेनारेशन कर प्रोडक्शन अफ ए टीपी और किस दरकार नहीं सैड बार लोकेशन एट जेने आज हलो इंटरमाइटोकंडियल मेमब्रेन कर कम्पोनेंट की लागे ये बल्लम जो हमारे इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन का संगठित होते हैं एट संगठित हर जो किसू काचाम लागे व कम्पोनेंट लागे तर मध्य एरक कैकटार नाम आज जो अपना एक मना रखबें एन ए डी एफ एम एन एफ ए डी तपर को एनजाइम किऊ तपर आज सैटोक्रोम ए ए थ्री बी सी वन सी तो ये जिसगल अपना ये देखे आसान देखें एफ एम एन को एनजाइम किऊ सैटोक्रोम बी सी वन सी ए ए थ्री तर मैं ये सबगल जिन ही आसमें लागते से कीसर जो इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेनर जो तरह एरा सबा हमारे इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेनर कम्पोनेंट एखे देखें प्रत्येक जिन पास ब्राकेट दिए किस भैलू देव आ तो ये हलो एक आगे देखा आसलम जो रेडक्स पटेंशियल नाम एक टर्म बोल जे हमें किस पेयर थे आर एक ख्याल करें एखे जो रिडक्स पटेंशियल से रिडक्स पेयर थे जर टेंडेंसि आसे कि इलेक्ट्रन त्याग कर मान लूज और गेन मैं इलेक्ट्रन त्याग कर अथवा ग्रहण करार किस टेंडेंसि थे तो ये टेंडेंसर ऊपर भित्ती कर नेगेटिव थे पजिटिव एक सिकुवेंस मैंने नेगेटिव थे पजिटिव जाब ए रखम एक भैलूते नेगेटिव टू पजिटिव ये भैलूर ऊपर डिपेंड कर सजाई जमन एन ए डी एटार आज माइनस जिरो पॉइंट थ्री टू ठीक है एट हल एट रिडक्स पटेंशियल आबा देखें सैटोक्रोम एकदम लास्ट एजें सी ओन सी एर रिडक्स पटेंशियल कत प्लस जिरो पॉइंट टू फाइव हलो सी ओनर और सी एर क्षेत्र में जिरो पॉइंट टू थ्री एट क्या प्लस एरा सबा प्लस आबा देखें एन ए डी एरा क्यूँ माइनस तर मैं यने एक लाइन छो एक ख्याल करें द मोर नेगेटिव रिडक्स पटेंशियल रिप्रेजेंट द ग्रेटर टेंडेंसि टू लुज इलेक्ट्रन तर मैंने जार भैलू जत बस नेगेटिव तर टेंडेंसि ती इलेक्ट्रन त्याग करार ये एक मना रखबें जैसे जे एन ए डी ए देखें भैलूटा माइनस जिरो पॉइंट थ्री टू और ये देखें प्लस जिरो पॉइंट टू फाइव तर मैं एरा पजिटिव एरा नेगेटिव तर मैं एन ए डर सब बस टेंडेंसि आ इलेक्ट्रन त्याग कर और जेहतु यदा पजिटिव तर मैं ये एक टेंडेंस है इलेक्ट्रन ग्रहण करार सो ये एक मना रखबें यत बे डिपे अपन जिज्ञेस करबा तपर जस्ट जान उद्देश्य अपनी बल्ल जाना थकले अपन परवर्ती क्या लगते परे एन एक आगे देखे आसलम जो इनहिबिटर इनहिबिटर अब द रेसपिटोरि चेन इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन ये इनहिबिटर देखें कैकट आए एम आई टाल रिटर्न तपर आज हेलो पेरिसिडिन ए तपर आज एंटीमाइसिन ए ब्रिटिश एंटी लुइसिन सायनाइड कार्बन मनोअक्साइड सोडियम एजाइड एरा सबा इनिविटर अपन तो सीट उल्लेख कर बोलते परे जन्टीमाइसिन ए एंड ब्रिटिश एंटी लुइसिन एरा कौन सैटे इनिविशन करे तो एरा कथा इनिविशन कर सैटोक्रोम बी थे सैटोक्रोम सी ओन जावर जोटा जो पथ ये पथर मजखने से बाधा दे मैंने सैटोक्रोम बी के सैटोक्रोम ए ते कन्ट होते देना जदि एरा प्रेजेंट थे ओखने तो एरा हलो इनिविटर तो अपन ये क्योंकि रिटर्न प्रश्नते आसे जनिविटर्स अब द रेसपिटोरि चेन और इलेक्ट्रन ट्रांसपोर्ट चेन की क्यी आसे 
এটা আপনারা কয়েকটা নাম জানলেই হয় আমি এখানে কিছু জিনিস সঙ্গে মানে কারেকশন করে রাখছি আপনাদের সহজে মনে রাখার জন্য কয়েকটা নাম বলতে পারলেই হবে যেমন কোয়েনজিএম কিউ এনএডিএস অ্যান্টিমাইসিন এ ডাইমার ক্যাপ্রোল তারপরে হাইড্রোজেন সালফাইড কার্বন মনোক্সাইড সায়ানাইড তারপরে আছে ম্যালোনেট তারপরে আছে আনকাপলার অ্যান্ড অ্যাজাইড অ্যাট্রা অ্যাট্রা সাইটোল লোসাইড নামটা অনেক জটিল তো এরকম যে জিনিসগুলো আপনারা মনে রাখতে পারবেন মনে রাখার চেষ্টা করবেন না পারলেও সমস্যা নাই কিন্তু এই যে বক্স করে করে দেওয়া যে কটা আছে এই কটার নাম মাস্ট বি চেষ্টা করবেন আর এই সাইকেলের উপরে যেটা দেখতেছেন এই কয়টা নাম মুখস্থ করে ফেলবেন বেস্ট হয় মুখস্থ করে ফেলার কারণ আপনি একবার বোঝার পরে জিনিসটা আপনাকে আলটিমেটলি মনেই রাখতে হবে এখন আমরা আসি আমাদের লাস্ট একটা টপিক্স বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন তো আমরা এই যে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশনে কী কী এনজাইম আছে সেগুলো আমরা একটু আগেই দেখে আসছি অক্সিডোডিয়াক্টিজেস যে একটা গ্রুপ থাকে অক্সিডেস ডিহাইড্রোজিনেস হাইড্রোপার অক্সিডেজেস তারপর সে অক্সিজেনেস এনজাইম এই চারটা লাগে বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন সম্পন্ন করার জন্য তো এটা আমরা জেনে আসছি এখন আসি অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন জিনিসটা কি এটা আমাদের এই টপিক্সের শেষ টপিক্স তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স আপনাদের এখানে তিনটা ডেফিনেশন দেওয়া হচ্ছে তিনটারই রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে এটা হার্পার এটা জ্ঞান এটা এবিসি বায়োকেমিস্ট্রি তো যেহেতু আমরা বায়োকেমিস্ট্রি পড়তেছি তো আমরা বায়োকেমিস্ট্রি ডেফিনেশনটাকে প্রেফার করব তো এখানে কী বলছে দেখেন অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন ইজ দ্য অক্সিডেশন অফ দ্য কম্পোনেন্ট অফ রেসপিটোরি চেইন উইথ সিমুলটেনিয়াস ফসফোরেশন অফ এডিপি টু এটিপি তার মানে অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশনটা হলো রেসপিটোরি চেইনের মধ্যে কোনো একটা সাবস্টেন্সের সিমুলটেনিয়াস সিমুলটেনিয়াস মানে হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ফসফোলেশনটা হইতেছে এবং কি হইতেছে এডিবি থেকে এটিপি জেনারেশান করতেছে মানে এডিবি থেকে এটিপিতে কনভার্ট হওয়ার যে একটা প্রক্রিয়া এটাই হলো আমাদের অক্সিডেটিভ ফসফোরেলেশন আর অক্সিডেটিভ অক্সিডেটিভ অথবা অক্সিডেশান যাই বলুক সেখানে অক্সিজেনের কারবার আছে তার মানে অক্সিজেন সেখানে থাকবে মাছ বি প্রেজেন্ট থাকবে সো এটা ডেফিনেশনটা মুখস্থ করে ফেলবেন এটা ডেফিনেশন তো ধরে এখন এটার দুইটা টাইপস আছে একটা আছে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরেলেশন একটা আছে রেসপিটোরি চেইন লেভেল ফসফোরেলেশন সাবস্ট্রেট লেভেল মানে হলো যে কাঁচামালটা আমাদের মেটাবলিক পাথ হয়েতে যে আসলে সেখানে ওই সাবস্ট্রেট লেভেলে যে আসলে যে ফসফোলেশনটা হইতেছে সেটা হলো আমাদের সাবস্ট্রেট লেভেল আর রেসপিটোরি চেইন লেভেলটা বলতেছে এটার জন্য মানে এই ফসফোলেশন হওয়ার জন্য আমার রেসপিটোরি চেইনের মধ্যে যাইতে হবে মানে রেসপিটোরি চেইনে ঢুকতে হবে তখন সেটার ফসফোলেশন হবে এবং সেখান থেকে এটিপি তৈরি হবে আর সাবস্ট্রেট লেভেলে বলতেছে দেখেন ফসফোলেশন হইতেছে এডিপি থেকে এটিপি বাট অ্যাট দ্য লেভেল অফ সাবস্ট্রেট ট্রান্সফরমেশন ইন দ্য মেটাবলিক পাথ হয়ে তার মানে এটা আমার মেটাবলিক যে পাথ হয়েগুলো আসছে আমাদের বডিতে বিভিন্ন ধরনের মেটাবলিক পাথ হয়ে আসে আপনারা এর পরে যখন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম যাবেন সেখানে দেখবেন গ্লাইকোলাইসিস সেখানে দেখবেন টিসিএ সাইকেল তো এই দেখেন এখানেও গ্লাইকোলাইসিস তো এই গ্লাইকোলাইসিস এরা কিন্তু সব মেটাবলিক পাথ হয় এরা কিন্তু কোনোটাই এই রেসপিটোরি চেইন লেভেলে না এরা কোথায় এরা সবাই মেটাবলিক পাথ হয় তো আমার দেখেন এই মেটাবলিক পাথ হয়ের মধ্যে আমার কি হইতেছে এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হইতেছে দেখেন এডিপি থেকে এটিপি জেনারেশান হইতেছে তার মানে এটা আমার হইতেছে কোন লেভেলে এটা আমাদের হইতেছে সাবস্ট্রেট লেভেল এই যে আমাদের সাবস্ট্রেট লেভেল আর এখানে বলতেছে কি রেসপিটোরি চেইন লেভেল দেখেন এখানে রেসপিটোরি চেইন লেভেল জিনিসে কি বলতেছে এই যে আলফা কিটো গ্লোরাইড থেকে এনএডি থেকে এনএডি এইচ প্লাস একটু আগে আমরা দেখে আসছি এ এনএডি এইচ টু বা এইচ প্লাস যেটাই বলেন এটা আমাদের রেসপিটোরি চেইনের মধ্যে যাবে রেসপিটোরি চেইনে যাওয়ার পরে এটার মেটাবলিজম হবে ওখানে হওয়ার পরে এ কী করবে তিন মোল এটিপি তৈরি করবে একটু খেয়াল করেন একটু আগে আমরা দেখে আসছি এই দেখেন সেলাইন্ড ফিচারের মধ্যে দেখে আসছি এনএডি টু এইস যারা তৈরি করতেছে কয়টা তিনটা এটিপি তৈরি করতেছে তার মানে এটা কিন্তু আমার এখানকার কাঁচামালে দেখেন রেসপিটোরি চেইনের মধ্যে এনএডি প্লাস আছে তার মানে এনএডি প্লাস থেকে আমার এটিপি তৈরি করতে গেলে আমার অবশ্যই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের মধ্যে আমি আসতে হইবে তা না হইলে কিন্তু হবে না এটা কিন্তু সাবস্টেট লেভেলে গেলে কোনো কাজ করবে না সাবস্টেট সাবস্টেট লেভেলে যে এরা কোনো এটিপি জেনারেশন তৈরি করতে পারে না এখন সাবস্টেট লেভেলে কারা এটিপি জেনারেশন করতে পারে দেখেন এখানে কি করতেছে ফসফাইনাল পাইরুভেট এখান থেকে এডিপি থেকে এটিপি তৈরি হইতেছে এবং ফসফাইনাল পাইরুভেটটা কনভার্ট হয়ে কী করতেছে পাইরুভেট এটা কোন ওয়েতে করতেছে গ্লাইকোলাইসিস পাথ হয়েতে সাকসিনাইল কোয়ে সাকসিনাইল কোয়ে থেকে সাকসিন নেট তৈরি হইতেছে এটা কোথায় হচ্ছে টিসিএ সাইকেলে দেখেন এখানে জিডিপি থেকে জিটিপি হইতেছে ঠিক আছে তার মানে সব জায়গায় এটিপি তৈরি করতেছে দেখেন আর এটা দেখেন আলফা কিটো গ্লুরাটার থেকে সাকসিনাইল কোয়ে তৈরি হইতেছে এখানে এনএডি থেকে এনএডি এইচ প্লাস হইতেছে যেটা আসলে আর পরবর্তীতে যাচ্ছে রেসপিটোরি চেইনে ঢুকতেছে এবং রেসপিটোরি চেইনে ঢোকার পরে সেখান থেকে তিনটা এটিপি তৈরি করতেছে আবার দে
অর্থাৎ এখানে যাই আপনি পান যেই সাবস্টেটটাই পান না কেন সেটাকে রেসপিটরি চেইনের মধ্যে নিতে হবে রেসপিটরি চেইন থেকে সেটার মেটাবলিজম বা বিভিন্ন পাথের মাধ্যমে সেখান থেকে এটিভি জেনারেশন করবে দ্যাটস ইট সো আজকে এই পর্যন্তই মেটাবলিজম ইন্ট্রোডাকশানে এর বেশি আর তেমন কিছু নাই এখানে সো এই দুইটা জিনিস আপনাদের জানতে হবে এখান থেকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আর যে যে ক্যাটালিস্ট বা সাইকেলিক যেটা ক্যাটালিস্ট যে পাথেটা দেখাইলাম যে কয়েকটা স্টেপ ছয়টা সাতটা স্টেপ আছে চেষ্টা করবেন প্রথম প্রথম এই জিনিসগুলো মনে থাকবে না একটু দেখার অ্যান্ড দুই তিনবার লিখলে পরে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকে এই পর্যন্তই